Nitasoma maandiko mawili leo. Nitasoma maandiko mawili leo. Maandiko ya muhimu sana. Waebrania ile sura ya 13. Waebrania ile sura ya 13. Msali wa nane kusoma nyuma yangu. Sema Yesu Kristo ni yeye yule. Yesu Kristo ni yeye yule. Jana. Jana. Na leo. Na leo. Na hata milele. Na hata milele. Sema tena Yesu Kristo. Yesu Kristo. Ni yeye yule. Ni yeye yule. Jana. Jana. Na leo. Na leo. Na hata milele. Tusome na kitabu cha Wagalatia ile sura ya pili Mstari wa saba wa kitabu cha Wagalatia ile sura ya pili Sema bali kinyume cha cha hayo walipoona ya kuwa ndiye kabiliwa injili ya walio wasiotahiriwa kama vile Petro ya walio tahiriwa maana yeye aliyemwezesha Petro kuwa mtume wa walio tahiriwa ndiye aliyewezesha mimi kwenda kwa mataifa tena walipokuisha kujua tena walipokuisha kuijua ile neema niliyopewa Yakobo na Kefa na Yohana wenye sifa kuwa ni nguzo walinipa mimi na Barnaba mkono wa kuume wa shirika ili sisi tuende kwa mataifa na wao waende kwa watu wa Toa sema aliyemwezesha Petro ndiye aliyemwezesha Paulo. Amen. Amen. Asubuhi ya leo Nina jambo la muhimu sana la kuambia. Na wakati na andao ujumbe huu na wakati tunaendelea na maombi nikajikuta tu nimekumbuka sana Israel alafu nikakumbuka nimekaa na yule mwanamke pale Israel ambaye aliniambia jambo la ajabu ambalo kila leo ndani ya moyo wangu linagonga hivi Tukiwa Israel nilikutana na mama mmoja yuko kwenye wilche yuko kwenye wilche Mimi kwa huruma niliyokuwa nayo nikaingiza mfukoni mwangu mkono nikatoa dola tano Abu nikaenda nikampatia Akaipokea afa akaikunja afa akanitupia Alafu akaniambia Mimi ni Mwayahudi Wewe ni mataifa Urusiwi, una baraka ya kunibariki mimi. Yule aliyekuwa anatuongoza akanikebea akaniambia usirudie tena tutafukuzwa katika njia.
Bibi jambo alijawahi kutoka kwenye moyo wangu. Yeye yeah, anasema yeye yeah, ni Mwayahudi. Alafu mimi ni mataifa. Na wanaposema neno la Mungu wanaona Wayahudi ndio waliobarikiwa. Kwa sisi wengine wote tuna baraka za kumbariki Mwayahudi. Nimekuwa na tamani roho hiyo. Bwana asifiwe sana. Niliwahi kukuambia siku moja moja ya mkakati ambao tumeuweka katika mpango mkakati. Nasema lazima tufanye juhudi kubwa kuhakikisha tunabadilisha mitazamo ya wale watu tunao wachunga. Mitazamo ya wao kujiona ni wanyonge, lofa, wasiweweza jambo lolote. Wasipobadilika katika mitazamo. Wakaendelea kusema wameokoka, wamejaza roho mtakatifu. Lakini na mitazamo ile ile ya unyonge wataendelea kunena kwa lugha lakini hawata kwa tofauti na watu ambao hawajaokoka. Wala hawata uona mkono wa Mungu katika maisha yao. Ndio sababu ukisoma maandiko za wasawa. Paulo anaandika anasema tunapokolewa ya kale yanapita yanakuwa nini? Ngoja tuunganishe huu mstari wa Korintho wa pili ile sura ya tano Korintho wa pili ile sura ya tano mstari wa ngapi? Tuna ni vizuri tuzoee kwa na, na, na mistari ya kutosha. Mstari wa 17 sema hata imekuwa hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya ya kale yamepita tazama yamekuwa mapya mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu sema mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu kwa mujibu wa msari huu mambo yote ya kale mambo yote ya kale mitazamo yote ya kale kushikwa kote kwa kale kunatakiwa kusahaulika yeye anatakiwa kwenda na mambo mapya amen 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 ndio sababu nikakwambia siku ya leo bwana alikuwa anazungumza na mimi kwa upana mkubwa bila kubadilisha mtazamo ukajijua kwamba mimi hapa nilipo nimembeba Mungu wa dunia nzima Yesu Kristo anakaa ndani yangu na Roho Mtakatifu anakaa ndani yangu ukatembea kama mtu uliyebeba mtu mkubwa ndani na yule mkubwa uliyembeba ndani hapa na uwezo wa kufanya lolote hatishi wa baba yetu na lolote bila kuwa na ushindi huo kwenye mindset yako kwenye ufahamu wa utaendelea kuwa mtu wa kulialia na kujiona kama mtu asiyewezi lakini Paul anasema jambo kubwa sana anawaambia watu ni kweli mimi sikutembea na Yesu kama nyinyi mliyotembea naye miaka mitatu na nusu Sikutembea naye. Lakini huyo Yesu ambaye alitembea na po, na Petro akamwelezesha, akafanya maajabu, huyo ndiye Yesu ambaye amenitokea na mimi. Amen. Aliyemwelezesha kuhubiri injili ya miujiza na ishara, huyo ndiye anayemwelezesha na mimi kuhubiri injili ya ishara na miujiza. 
Sema amina. Kwa hiyo alikuwa anakataa unyonge. Anakataa unyonge wa kudhani kwamba kwa kuwa yeye alikuwa na mitume wale 12 miaka yote mitatu basi atembee kama mtu goi goi. Atembee kama mtu ambaye ni tofauti na kila Petro. Ah ah. Anasti anasema Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Anasema yeye aliyemwezesha Petro ndio yeye huyo huyo aliyemwezesha na mimi. Hallelujah. Amen. Sema Petro Paulo alikuwa na ufahamu hali ya juu.
Ia mina mjani elewa Seba amina Seba amina Lazima tuhabe kwenye unyonge fulani Ukimono mtuka jenga nyumba leo Asa kutambie mamia liye kuwezesha kujenga Huyo yodia liye nani yangu Nisuala la wakati kuna ungoja Seba amina jamani ye Yana taka kuondoka kwenye ile hali ya kuzania kwamba kuna mambo fulani ni maalumu kwa ajili ya watu fulani lakini mimi ni mtu nimeokoka nikae lofa lofa hiyo hali hapana na mimi badilishe mtazamo na mimi naendelea kuyanena haya kwa upana wake kwa sababu ninaelewa kwa shinda kwenye ufahamu wako na mimi ndio ukisha kuwa mshindi kwenye ufahamu wako maisha ni mepesi sana na shetani hana chochote tena lakini ukishikwa kwenye ufahamu wako maisha ni magumu sana na wokovu ni mgumu sana mimi namshukuru Mungu sana kwa ajili ya kabisa jana unajua tumebishana na daktari akaambia unajua huyu sasa hivi kwa hali ilivyo hakuna matibabu kanda ya kaskazini huko lazima itavutwe ndege ya haraka kumpeleka jaka ya kikweti ehe lakini lazima e, imepanda nikamwambia sawa lakini kwa Mungu yana <tos> hayo ni mawazo ni sawa lakini moja ni muombe Mungu Mungu anaweza kubadilisha hiyo hali akasema hii unajua mchungaji tena <tos> ni kijana mdogo ndio mchungaji mimi nakwambia hii hapa umepita na madaktari wengine hapa imepata kwa Mungu yote anafanya nini? Ya tumekuwa tunazungumza hilo jambo karibu saa nzima nazungumza naye kwa Mungu linawezekana. Mwingine akaja akanitoa nikamwambia mimi ni askofu. Udi mwanangu wewe kunitoa tu kila hizo. Au ngamwambia mimi ni daktari pia. Amen. Wewe kaniacha nikakaa nao hapo akanipa na kiti. Yaani bwana tujue dhambi. Amen. Nadhani leo baada ya nitakapokwenda au kesho mtakuwa na watazama hivi. Amen. Sema amina. Amen. Mama ameenda asubuhi amenifurahisha ame, ameenda na wiki tukatengeneza wiki. Na mabikombe makubwa pale ndani zaidi ya ya nusu. Yanakaribia lita. Na ukimya uji wa pale mama nao utengeneza unaweza ukaleo hata kama mtu Unajua ule uji anaweka nini? Karanga. Anaweka kadaga. Anaweka mahindi yasiyokobolewa. Anaweka ulezi. Na nini tena? Alafu anaweka soya, alafu anaweka mazivu. Kwa hiyo unapokoroka na maharage. Ndio soya. Sasa leo kimya hivi unasikia kama unalewa maana ni shibe kabisa jambo kinywa kombe hili uhitaji kula mchana maana kama ni maharaga umekula kama ni mahindi umekula ya mumu muonda sasa leo kama kupelekea lile likombe kubwa amelipiga lomo alafu kamtengenezea mayai moja akapiga <laughs> najua kule ICU wanakuwaga nyimu najua baadaye akashauriwa tu basi jifunge shuka bana kuna watu wamejaa hapa akanyanyuka mwenyewe akatoka akaenda akawapungia na mna ile twita kwenye wachanganya wale ndugu zetu sema amen haleluya haleluya hata kufa tunaanza kufa kwenye akili ukiamini juu ya jambo fulani linakupata adui huyu anachungulia sana sana mwambie adui anachungulia mindset zetu. Haleluya. Lakini sema leo kama Paulo alivyogundua ya kwamba aliyemwezesha Petro ni anayemwezesha na mimi. Tafadhali mnajisikia raha? Amen. Leo nimekuletea injili ya raha. Sema amina jamani. Haleluya, haleluya. Haleluya haleluya. Shike mkono mwenzako mwambie aliyemwezesha Yusufu. 
akakataa dhambi akakataa dhambi huyo huyo na mimi katika maisha yangu ndiye anayeniwezesha sema mimi jamani nataka niwaambieni jamani hatujiwezeshi wenyewe tunaye mwendeshaji huko ndani Mshike mkumwa mimi mpe mwenzako kupitia mwe ninayo mwendeshaji huko ndani hata kama umuone kwa macho lakini ninaye mwendeshaji wengine wanatafuta mwendeshaji kutoka nje lakini mimi natembea na mwendeshaji ya ya haleluya haleluya huyo mwendeshaji uliye naye atakuwezesha kutoka hapo ulipo uende mbali na hapo ulipo uende nafasi na hapo ulipo uende mpaka mwendeshaji unajua mwendeshaji ana nguvu eh mwendeshaji ana nini Paul anasema aliyekuwezesha wewe petu ni point kubwa sana akakuwezesha wewe kuwa mtume wa walio tahiriwa una heshima ukitembea hivi vivuli vinapoja wengi ukihubiri injili naam vile wanainuka wanatembea nasema huyo huyo ukisoma ile sura ya kumi na kumi na tano, kumi na nne, kumi na tano. Paul naye alimponya mtu mmoja pale Listra aliyekuwa mlemavu wa ajabu sana. Paul akamtazama, alafu akamwangalia akaona ana imani ya kufanya nini? Akamwambia, akamshika mkono mpaka watu wakasema, "Paul sasa sio mwanadamu, ni Mungu." Wakataka kumtolea na sadaka, akasema, "Hapana. Sema amina kubwa." Kwa hiyo akawa anatembea anajua, "Ha!" aliye mwendesha pet ndiye anayeniwezesha unyongo kaisha unyongo kafanya nini kaisha unyongo kafanya nini kaisha leo lazima unyonge uishe juu yako sema amina amen mtumishi wa Mungu anaitwa Daudi ngoja niwaeleza hapo leo msegemeni nasoma biblia sana hivi ndo nasoma biblia Amen. Daudi anakwenda anataka kupambana na nani? Goliath. Mtu mmoja anamwambia wewe uwezi wewe. We mtoto tu. Ile jamaa ni jamaa la vita toka kuzaliwa kwake. Po mtumishi wa Mungu Daudi kwa sababu alishapona kwenye ufahamu wake, akamgeukia akamwambia mimi naenda kupambana naye. Nilikuwa nampiga si nachunga na, na, na kondoo za baba yangu akaja nani alipokuja simba nili akarukia wana kondoo nilimkamata nika nikamrudu ndugu akaja na ili kamkamata nikabaya nini aliyeniwezesha kumuua simba na ndugu lazima niwezeshe kumrarua na kuimba haleluya ile kauli tu ilipelekea mzee mze Sauli apige Sauli anasema sasa kama hivyo ndivyo bwana una mtu wa namna hiyo anakuwezesha katika mambo makubwa na nenda na bwana awe pamoja na wewe sema amen haleluya haleluya wanaume haleluya wanaume haleluya kuna sababu ya kukaa kwa msomo wa mawazo na kuambia leo aliyemwezesha fulani ndo anaye uliye naye ndani yake. Tuko pamoja jamani wetu. Mtieni moyo tuko pamoja. Na namuona Yesu ni ajabu sana. Amen. Ngoja nikusomee maandiko fulani kidogo hapa ambayo yananithia moyo sana. Nisomewa Filipi ile sura ya 4. Na ule mstari wa 13. Na alafu tutasoma na Zakaria ile sura ya 4 mstari wa 6 mpaka ule wa 7. Niwape maelezo kidogo. Nisomee kwanza wa Filipi sura ile ya 4. Mstari wa 13. Neno la Mungu linasema Eh, msalamu. Na yaweza. 
Tuseme na yaweza mambo yote katika yeye alitiae nguvu. Na yaweza mambo yote katika yeye alitiae nguvu. Mtumishi wa Mungu Tel Osbo alikuwa anatembea na huu mstari. Na aliandika kitabu chake kama mlivyoandika kusoma vitabu vya Tel Osbo mstari mama wa uliobeba huduma ya Tel Osbo ni wa Filipi 4 uli mstari wa 13. Na Yeye anatoa maelezo kwamba alisoma Biblia hii karibu mara moja wakati anafikia mara ya mia moja kusoma alipofika kwenye Wafilipi 4 mstari wa 13 moyo wake ukagota na Roho Mtakatifu akasema naye mambo makubwa na kwamba alikuwa anatakiwa kuwa mhubiri wa injili wa dunia dunia nzima wakati huo yuko Marekani hana uwezo hana mbele hana nyuma lakini ule mstari ukakaa kwenye kifua chako kumwambia Unayaweza mambo yote kwa sababu ndani yako yuko anayekuwezesha anayekutia nguvu. Hiyo ndio ilikuwa chimbuko la huduma ya Tiro Bosco. No. Na alipokuwa akifika kila mji, hakuna hata mtu akumwandalia mikutano na nini, anaanza kuzungumza ule mstari. Na niliwahi kuambia alipokuja Kenya kwa mara ya kwanza maana yeye ndo mwanzilishi wa uamsho Afrika Mashariki. Alipokuja Kenya Nona hana mtu hana nani akafikia hotelini sasa anajiuliza ataandaaje ile mikutano alipokusoma ule mstari akasema ukamwambia wewe tembea mitaani utapata mtu wa kukuandalia mikutano kwa hiyo wakati anatembea mtaani kumbe amepita kwenye mitaa ya ma... nani hao vichaa alipopita kwenye ile mitaa ya vichaa kicha mmoja akaenda kumparamia alipokwenda kumparamia akasimama akaweka mkono yule kicha akapona pale na alipopona pale pale alikuwa na, 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 na mkobo wake akampa mavazi akavaa alafu akaanza kumwambia sasa wewe zunguka ukidandaza mkutano wangu sasa watu wakaanza kushangaa yule aliyekuwa wanamjua ni kicha anayejulikana mitaa yote ndo anapita anasema Tiro yuko hapa anagawa tracks Sema mkutano ule ulikuwa ni mkutano wa ajabu na kwa muda mfupi na watu wakaokoka na ndio kao wa mshu wa kuanza kuja kuhubiri kwa Afrika Mashariki. Aha. Kwa alijua sio yeye anayeweza lakini ukiwa na huyu akuelesha. Yale ambayo waliyafanya wengine yeye atakuelesha kuyafanya. Yeye ni yule jana leo na hata Unanielewa? Amen. Yaani sitamani sana uinane ukae usome Biblia nisikilize. Leo wakati mwingine natamani tugongane uso wako na uso wako. Amen. Ili unajua hata darasani, unanielewa hata darasani. Ukipokuwa na tabia ya kumwangalia mwalimu akati anafundisha unaelewa sana. Amen. Si ndio nyinyi watu wa teaching methodology. Mwanafunzi anayekukatia macho kabisa anaelewa zaidi kuliko ambaye yuko busy. Sasa leo nataka unitazame zaidi. Amina. Amen. Nataka kukuletea mabadiliko kwenye ufahamu wako ili uelewe ya kwamba yale unayoona kama mlima mkubwa yuko aliye na uwezo na hiyo milima. Huo mlima si chochote mbele ya huyu mwendeshaji tulio naye. Hallelujah. 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 Tusome hii kitabu cha Zakaria. Sura ile ya 4. Ya 4 mstari wa 6. Akajibu akaniambia akisema, "Hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli, kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu asema Bwana wa majeshi. Nani wewe, e mlima mkubwa, mbele ya Zerubabeli, utakuwa nchi tambarare, na yatalileta lile jiwe la kuwekwa juu kabisa?" pamoja na vigelegele vya vya neema neema ilikalie leo ngoja nikwambie kidogo Zerubabeli tumesoma habari zake sana si ndio eh 
Lakini mwambie mwenzo wako Zerubabeli alikuwa ni gavana wa jiji la Yerusalemu. Mwambie ukisikia Zerubabeli alikuwa ni gavana wa jiji la Yerusalemu. Wakati wamerudi kutoka Babeli mtadhani wakati wamerudi kutoka Babeli na wakati hekalu lilokuwa limejengwa na Sulemani likiwa limebomolewa halipo kabisa halipo Hawa manabii watatu yuko nabii Hagai nabii e, Zekaria na nabii Malaki hawa ndio waliorudi kutoka wapi kutoka Babeli na walirudi kwa amri ya mfalme mmoja anaitwa mfalme Koresh mataifa kabisa na nielewa sasa waliporudi kufika Yerusalemu walipofika Yerusalemu wakakutana na gavana huyu anaitwa Zerubabeli Zerubabeli alipoona wamerudi akana uamsho mkubwa sana wa kujenga hekalu tena na nielewa lakini anafikiria gharama yake maana tuliwahi kupikiwa hapa gharama za kujenga lile hekalu ilikuwa ni mara kumi ya budget ya Tanzania mwaka huu sawa hela hiyo kwa mekusanya mfalme Daudi tena hiyo bila kuhesabu vitu vingine sawa sasa rubabe anafikiria itakuwaje lakini anataka ajenge hekalu maridadi kabisa lakini akawa naona ile kazi ni mlima mkubwa hana namna lakini ndani anania ndipo nabii Malaki ndipo nabii Hagai akamwendea akamwambia siwaje sana nisomee Hagai sura ya pili Hagai sura ya pili msari wa 8 msari wa 8 nasema fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu asema bwana wa mateshi msari wa 9 Mstari wa mbezeno mstari wa 7 wa 8 na wa 9. Mstari wa 9. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi. Na katika mahali hapa nitawapa amani, asema Bwana wa majeshi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nasema haleluya ndugu zangu. Kwa hiyo Hagai anaenda na mwambia, "Huna sababu za Rubabeli ya kuwaza na kufikiria huyu ambaye unakwenda kujenga hekalu lake fedha ni mali yake dhahabu ni mali yake yeye anajua litajengwaje we hana kujenga sema amina sema tena amina nilikuwa nasoma kitabu fulani nimefurahi sana safari hii nikaona furaha ya ajabu sana tena kubwa ya ajabu sana Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Usome Ezra ile sura ya kwanza. Ezra ile sura ya kwanza. Msari wa kwanza mpaka wa 4. Ezra sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka mstari wa 4. Neno la Mungu linasema ikawa mwaka wa kwanza wa Koreshi mfalme wa Uajemi ili kwamba neno la Bwana alilo linena kwa kinywa cha Yeremia lipate kutimizwa. Bwana akamwamsha roho yake Koreshi mfalme wa wageni hata akapiga mbiu katika ufalme wake wote akaiandika pia akisema Koreshi mfalme wa wageni asema hivi Bwana Mungu wa mbinguni amenipa falme zote za dunia naye ameniagiza nimjengee nyumba katika Yerusalemu ulioko Yuda basi kila mtu katika ninyi nyote mlio watu wake Bwana Mungu wake na awe pamoja naye na kwe mpaka Yerusalemu ulioko Yuda akaijenge nyumba ya Bwana Mungu wa Israeli yeye ndiye Mungu iliyoko Yerusalemu na mtu awaye yote aliyesalia mahali popote atapo hali ya ugeni na asaidiwe na watu wa mahali pake kwa fedha na dhahabu na mali na wanyama zaidi ya vitu vitolewavyo kwa hiari ya mtu kwa ajili ya nyumba ya Mungu iliyoko Yerusalemu Bwana Yesu asifiwe sana Bwana asifiwe sana Ah ongeza nasema Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huyu Koreshi, mwambie mwendo wako Koreshi. Koreshi. Ambaye ni mfalme wa Uajemi. Akaambiwa na Mungu lazima unijengee nyumba yangu. 
Sema akaambiwa na Mungu labda unijengee nyumba yangu. Wakati huu koreshi ndo anatawala dunia nzima. Sema ndo anatawala dunia nzima. Sema ndo anatawala dunia nzima. Kwa hiyo anatoa maelekezo kwa watu wa Israel kwamba waende waende wakaijenge hiyo nyumba sema amina kubwa sana msari wa nane sema na msari wa tatu basi kila mtu katika ninyi nyote mlio watu wake bwana Mungu wake na awe pamoja naye hilo la kwangu na kwe mpaka Yerusalemu namba 2 ulioko yuda akaijenge nyumba ya Bwana Mungu wa Israeli yeye ndiye Mungu iliyoko Yerusalemu na mtu awe yote eh aliyesalia mahala popote akaapo hali ya ugeni na saidiwe na watu wa mahala pake kwa fedha na dhahabu na mali na wanyama zaidi ya vitu vitolewavyo kwa hiari ya mtu kwa ajili ya nyumba ya Mungu iliyoko wapi ndio sababu unaposoma Zekaria anapomwandikia Zerubabel anapomwambia Zerubabel ile sura ya ninaambia sio kwa nguvu zako wala sio kwa akili zako wala sio kwa uwezo wako yuko Mungu mwenye kazi atahakikisha inafanyika anazo njia zote fedha ni zake dhahabu ni zake sema amina ndio sababu baada ya maneno yale Zerubabel anasema wewe ni nani mlima mkubwa utafanyika tambarare yani lile jambo lililoonekana kama hali iwezekani mbele za Mungu azaruba beli ni laini 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 la kalenda sema amina kubwa sana sema 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 amina kubwa ujenzi wa mandoni Daudi alifanyisha alifanya changizo lakini ujenzi wa hekalu la mara ya pili Bwana anamwamuru mfalme Koreshi na jengo lina jengo. Hebu mpe Bwana Yesu makofi na kwenye. Mwambie huyu Bwana ni wa ajabu. Sema amina jamani ye. Nikwambie nisikwambie. Niwaambie jamani nisiwaambie. Mwanzo ile sura ya 21. Ngoja niwaambie msali. Soma kwa sauti msali wa kwanza mpaka wa sita. Mwanzo na moja ule mstari wa kwanza mpaka wa sita. Mstari wa kwanza mpaka wa sita. Bwana akamjia Sara kama alivyosema. Eh? Na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Mm. Sara akapata mimba akamzalia Ibrahim mwana wa kiume mm-hmm. katika uzee wake mm-hmm. wa muula aliyoambiwa na Mungu. Mm-hmm. Ibrahim akakuta jina lake Isaka mm-hmm. yule mwana aliyezaliwa ambaye Sara alimzalia. Mm-hmm. Ibrahim akamtahiri Isaka mwanae mm-hmm. alipokuwa mwenye siku nane mm-hmm. kama Mungu alivyomwamuru. Mm-hmm. Naye Ibrahim alikuwa mtu wa miaka mia alipozaliwa mwana wake Isaka. Mm-hmm. Sara akasema, Mungu amenifanyia kicheko mm-hmm. kila siku yake atacheka pamoja nami. Mm-hmm. Mpaka sita. Mpaka sita amina. Sema Sara akasema. Mungu amenifanyia kicheko. Kila atakayesikia kwamba Sara ananyonyesha hata kama ni wewe utacheka tu. Utacheka tu. Mama Ndura na miaka 84. Ongeza kama sita ikafikia miaka 90. Hivi unaonaje Mama Ndura aingie hapa ametoa titi ananyonyesha. Utacheka. Yaani zamuunjika ambapo hata kiendo hospitali wale manesh badala ya kumhudumia atakuwa anafanya nini? Sikio daktari. Sema tena ndo watu hizi ndo siku za mwisho. Na huyu Hey, haleluya. Lakini Mungu akamfanya Sara cheki. Akafanya kumbe Mungu anaweza kumchekesha hata yule ambaye alikuwa hawezi kucheka. Yeye yeah, akiamua anapichekesha tu. Sema ni saa yangu Bwana kunifanyia kicheko. Saa yangu Bwana kunifanyia kicheko. Haleluya. Haleluya. Amen. Yaani inashangaza. Kibinadamu Sara hana mayai. 
Sara amekoma kwenye siku za kike. Sara ni mzee miaka 90. Ndio sababu alipoambiwa anaona Mungu wa ajabu. Mume wake ni mzee lakini kwa huyu mwendeshaji tulie naye hayo ni ya kibinadamu. Yeye ni Mungu. Haleluya. Ambaye hazuiwi na haya mipaka ya kibinadamu. Kwamba ili ujenge lazima uwe na pesa kadhaa bank. Ili uende mahala fulani uwe na cheo fulani ufanye biashara fulani lazima uwe na elimu fulani. Ili uende Ulaya lazima uwe unajua kununua Kiingereza sijui. Hiyo ni mipaka ya kibinadamu. Lakini yeye akiamua sasa hivi. Sasa hivi anaweza kumnyanyua Yesu asiyejua Kijerumani akampeleka Ujerumani na akifika akifika Ujerumani kila kifungua kimya anaongea Kijerumani sufa yale kinaendelea mpaka wanashangaa huko anacheza na Bwana lugha zote zina kwake yeye yani azuiwi na vitu kama hivyo kuvitafuta ni sawa lakini leo nakwambia kama ulichelewa usikate tamaa Yo kwa mwendeshaji wa kukuwezesha utoke hapo uliko wende marafu. Kwa anasema alie mwendesha Petro ndiye mwendeshaji wangu mimi. Wanato kawa wanangu mundani ya mechereo kupata mtoto basi akiona wendako na nyonyesha anajikunyata. Kwa nzia leo sinikunyata. Alie wa wendesha wa kunyonyesha ata kuwezesha. Sunae matika. Ata kuwezesha kwa muhula wake na kwa saya. Tunayo maandiko. Hana akachepo akadhiakiwa. Mwedesha julipo fika wakati wake. We! Mwamima ndako. We! Ulipo fika wakati wa mwedesha. Kumwedesha Hana. Hana alitamba. Halaloe. Sema, sema, sema amina kubwa zana. Sema, sema, sema amina kubwa zana. Haleluya. Mesha kiupo. Hebu njoo hapo baba. Huyu amekuwa ni Masai mwanangu ni mpendaye sana. Alichepa huyu kijana. Wengine ni vizuri tu na toa shuhuda. Maana wengine mnaficha shuhuda zenu. Huyu alichepwa. Harusi yake nilifunga. <laughs> Lakini alichepwa huyu. Paka umenelepa squeeze. Kumbe yesu anato kumfanya mtu hata mwembaba akafanya nini. Akapiga mwaka wa kwanza hakuna mtoto. Mwaka wa pili hakuna mtoto. Mwaka wa tatu hakuna mtoto. Mwaka wa kapu lifiku. Mwaka wa nini hakuna mtoto. Mwaka wa tano hakuna mtoto. Na nusu hakuna mtoto. Mambo ya kawa meingi. Na vitumu vikaonyesha kwa mbui hawezi kuzaa. Na mambo mengine rundo. Akaji ama kwa mweze shaji. Tukawamba Sara Fuki. Mweze shaji akaingia kazi. Sara Fuki. Mweze seba Sara Fuki. Nambaye kuchukua hata dakika kumu. Bila malipo. Bila fedha. Lakini omi moja tu. Mweze shaji akaingia kazi. Mwaka ulio fuata, toto wa kwanga tayari. Sidiyo wala. Mwaka mungina kakabi ya kukulizadha karibu karibu. Seba amina. Sasa yuna watoto wa kapi? Wane. Kuna wakumudara umesha ya kitene? Musiwe mna muona na tembe ato wakati mungina mebeba speaker hapa be... Anataka kuambia watu wa bali la Yesu, njini amwelewe nini Yesu wa mkende. Kulawa mikuwaka kama mwewe, unato kumkuta pale, friends corner pale, hamefunga pikipikiaka, anaweka hapo, anata hubi. Yesu anawezi. Yesu anawezi. Oko kaini na tuyo Yesu anawezi. Watu wa waelewe. Yee, anaelewe na kwa mwaku mweze shati, hame mweze shati. Sema amina jamani yee. Sema amina kubwa sana. Amen. Nala kwa mezawa watoto wote wanafia. Kama ama kare kariko kembamba leo kimuoni. Hivi hivyo kwenye ibadai. Ajani. Kwa nini? 
Apone huko waliko nyumbani. Hallelujah jamani. Yaani ninachotaka kuambieni leo. Mimi nimemfahamu huyu mwendeshaji. Amen. Hadharau mtu. Amen. Hana tabaka. Amen. Ni tofauti na sisi wanadamu hata labda huyu labda lakini sio huyu Yesu ninayemwambia. Anachukia sana watoto wake kwa malofa. Amen. Yaani yeye hana mgongoni wala ya tumboni. Watoto wake wote ni Sema amina jamani. Amen. Sema tena amina. Amen. Twala tunamchelewesha kwa sababu sisi tupenye ufahamu wetu na ah ili aliwezekana. Haiwezekani. Badilisha mtazamo wako. Badilisha mtazamo wako na sema Hallelujah. Kuna point nimeandika hapa nilikuwa nimekoti kwenye kitabu chetu cha mfumo mkakati lazima juhudi za kiroho zifanyike ili kubadilisha misimamo na mitazamo ya wateule wetu ile mitazamo aliyo nayo ya kushindwa mitazamo ya kujiona wanyonge hawajasoma ili waanze kuwa na mitazamo chanya ya maendeleo yao ya kiroho na maendeleo yao ya kimu kama ulikuwepo nilimkemea hapa mtumishi wa Mungu Patrick Pascal au unajua mimi sijasoma nikaambia usiseme hilo neno wewe unahubiri hapa pepo zinatoka alafu natuambia ujasoma hiyo ni lugha ya kusema unamdhalilisha Mungu ameniambia yaani umenifungua sita wengine naendaka wanakuja wananiuliza mbona wewe si unajua wewe umesoma mpaka kidato cha sita naambia hapana watu Unajua unapokuwa ndani ya Kristo Yesu yeye anaweza kukupa elimu. Yeah. Na kiwango kuliko hata aliyesoma hivi elimu na kawaida. Nakwambia. Sema amina. Amen. Nakwambia basi kuna hizi secular education ni sawa ni nzuri sasa unanielewa lakini unaweza kupata elimu ya roho takatifu. Amen. Akakufanya akaku mpaka watu washangae. Kama alivyomshangaa Petro kapata wapi elimu huyu? amepata elimu kutoka kwa baba. Ana elimu ya Roho Mtakatifu. Anayemwezeshaji. Yaani ndani ya moyo wangu ninatamani narudia tena mahubiri yangu ya wiki mbili zilizopita. Natamani kuona mabadiliko. Natamani kuona kama ni mafundi cheleani sio cheleani moja. Pata mtazamo wako na cheleani ku ajili watu. Wewe utashio na kila siku una, unatunga tu sindano miaka 20 mpaka lini? Hana hapo ajili watu ili uonekane boss. Wewe unapenda unaangalia wewe unashonaje? Maana wewe umeacha kuwa fundi wa miaka mingi. Unamwangalia na kumbia unaweza nani yako inaruka mgodo wa watu itachalika haraka. Kaza hivi. Unanielewa? Una unapita kama supervisor. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Unajua kushona na suti. Eh, umefunga na tai. Kama mimi. Sawa eh? Ndogo kwenye cheleani inapendeza. Eti kwa. Tujikulie ile ile logic. Yes, mwanangu. Yaani ni fundi ni mkuu naenda yaani yuko ndogo yuko injere yani aliendi atavaa shati ya kawaida unaona kama mwanangu freki lakini ukisha kuwa na chere yani 10 unakaguo ukiwa umefunga nini mimi jambo na meneji wangu angalia angalia sema amina sema amina wewe mnaona mwanangu hapo leo ana shule yake alikuwa mwalimu wa kawaida huyo kwa anashika chaki hapa najua sana hapo sana wangu nimeenda nyumbani kwake mwalimu wa kawaida leo una mwalimu wangapi mwanga mwenyambi 50 zaidi ya 50 msikie msikirizwe sema amina kwa wana ripoti kwake anaangalia wanavyofundisha unaweza ukaenda na simu zako akakuangalia akasema 
Nadiyelewa. Sema amina kubwa nda. Sema amina kubwa nda. Mwalimu wa kawaida lewa miajiri walimu wa msini. Mikama hini shule ya msini ya sekundari sasa. Sinono. Na walimu wa msini atata. Unaona nako kwenda. Miaka mitano ijayo. Kumi ijayo. Ana magari ya kusafirisha wanafungu. Yeye yeah, anaka dereva kwa nini asipate kitabu kidogo. <laughs> Ni walimu wangapi huko ndani wanaozidi elimu? Si mko wengi. Swala ni kupanuka. Mwambie mwenda kupanuka. Kupanuka. Kuwa na mtazamo. Sema kuwa na mtazamo. Sema tena kuwa na mtazamo. Niliwaambia Yakobo alikaa kwa baba mkuu wake miaka 20. Akiangaika na pigwa na jua na eh eh alipopamka ufahamu akasema lini nitaangalia mambo yangu mimi? Ndio. Mungu akatoa ah umezinduka eh. Mwambie mwenza usipozinduka unaachwa hapo hapo. Amjanielewa na waambia nyinyi waimbaji usipozinduka utawachwa hapo hapo. Lakini ukizinduka tu Mungu anaingilia kati sema haleluya. Yaani hapo kuhubiri hapa natamani ndani kutoka hapa na hasira nataka kuwa mtu fulani. Nataka kufanya jambo fulani. Sio natoka na hubiri natoa jato kidogo na acha yanaishi hapo mlango. Utaachwa hapo hapo. Lakini ukibadilika kwenye ufahamu. Mheshimiwa mwambie mwenyekiti wa kwa yangu ya sayu. Usiendelei na, na boda boda umri wako unaenda. Unapishana na vijana wa miaka 18, uliowazaa ndo ndo mnachuana mnapaki nao kijiweni. Hiyo sifa imeshakuwaje. Badilika. Badilika. Tafuta pata mawazo nataka niwe na boda boda kuu. Niajiri vijana jioni waniletee hesabu. Ni rais tu. Ni rais na waambia Hiyo kwa ya amani walianza tu mjezo mjezo mmoja tu na pejaji moja. Hapo anaomba kijana endesha kwa uaminifu. Tumenunua milioni labda nane Wewe utaturudishia milioni kumi alafu chukua yote. Yule jamaa alipambana ndani ya mwaka mmoja ameshamrudisha wakampa wakanunua pejaji hizi. Baada ya mtu utashangaa ni matajiri mko tu hapo mnaangalia. Ni swala la kubadilika hapa. Mwambie mwenza lazima niwe na mtazamo. Ndani ya wokovu. Wa kutokaa kirofa lofa. Wa kutokaa kiduni duni. Wa kutokaa cha kushindwa shindwa. Tuko pamoja. Lazima ubadilike, mwambie lazima nibadilike. Eneo moja na washukuru. Asilimia tisini ya washirika wangu wote mnachukia kupanga nyumba. Kila leo nakuta mtu na mimi nimepata kiwanja. Na mimi hata kama ni chumba kimoja na sekule si kwako, pambania nenda kwa. Yaani hilo limenibariki kabisa. Kwenye hilo ampe mwenda kwa kwa kumwambia hapo mmebariki baba. Kwenye bongezi nitoe bongezi maana najua wengi na bado mtaendelea. Kwa nini uendelee kunyanyaswa na mtu ana mikono kama wewe? ana macho kama wewe tena anaye kunyanyaza hapo kimwangalia hivi hana Yesu mlevi ana pepo maana ke nini unakuwa na hasira nataka niwe na kwangu sema amina haleluya ukisha anda tofali la kwangu tofali la pili sio la kwangu tofali la tatu sio la kwangu tofali la tano sio la kwangu paka nyumba inakamilika utabaki unashangaza wewe mimi ni mimi nimejenga inawezekana haleluya haleluya nimeenda kwa mwanangu Yusufu hivi karibu mimi nimeshangaa huyu Yusufu mimi nilimwekea mikono huyu wakati anaokoka hana mbele hana nyuma kabisa na tumekubaliana nataka kubariki ndoa yake 
Mwazele mkana mtoto watu wama taksimu Warimu kwata msiba juni ndo mara ya kwata ni meenda nyumbani kwa Nini shanga Nikasema ni kwako Au ni kwa mtu fulani ya mekweka ulinde nyumba yake Geti renyeli nivyo wekwa Hata mibaka miya wekwa Hata wabibani Alafu mwanzo ni mbaka Asimu masai ni kumbi sika hata masai Mungu amenu inua Amenu inua Lakini alinambia jambo Siku mgini ukitempo nakuta Anavaa mashingoni yapa Tadhabi anaito kwa na mafungu Anavaa fungu otu ye Mitumba karibu yote Ye ilo anaka wapo mjini Amu badilika Akatema mimi mpungaji Staki gari, mgoja ninudie pato mke wangu gari Haendesha apate na Mbi hapo umepatia kabisi Watu walio toka chini Mna mifano hapa watu walio badilika kutoka Kuu roja sadae sengo Hameowa kwangwa Nikuambia liko ole Na kajumba liko kwa mepano Uta cheka lakini leo na ya na korofa yuko hivi yuko hivi ana wapangaji yuko hivi ameajiri na watu Rogers ukuchomerea kuenda hata shula kawa naangalia na igiza hivi dewa na watu wakuchomerea na watu wanini na watu wanini na watu wanini hawezi kulala njaa huyu hawezi umeokoka unalala njaa Macho unari, mikono unari Inatokea wapi Lanzi matu badirike Mita tamu yetu Lanzi matu wena asina kama Paula na kesema Halie fedosha uwe Petro Ndiya nai nwezesha na mi Kusini babaisha Sema amina Hebu sema sitaki kubabaisha na yeyote kuanthia leo Sema tena sitaki kubabaisha na mtu yeyote kuanthia leo Aliye mwedesha yeye Ndi aliye ndani yangu Yesu kruto ni yeye yule Chana leo na hata milena Na mimi na amini aliye ni ponya mimi Ndi anaye kuponya na wewe Sema amina 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 Halaloya Unakasirika Unamambia buwana Wewe uliye mponya yule kilema Unashindo kuniponya mimi hapa mtu mzima Sitaki wali yewe mfanyo la katebea Nataka unifanyi na mimi leo ni tebe Sa hile ilo na tebe Sa hile ni hile Suwara ni kubadilika hapa Zeru babeli Badara ya kuangaika kwenye mawazo yaka Atajiengaje Wana kamukamata kwa kishi Anaye tawala dunia Nupereka pesa kwa zeru babeli Ajengi nyumba yaka Akapereka pesa kutoka mataifa mbali mbali Ekaru ni kajengwa Lenye utukufu mkuma kuliku hata ule utukufu wa mazo Kusema amen Kwa sababu Biblia inasema Zekaria na mambia Zero babeli Sio kwa mguhu zako mejenda Sio kwa uwezo wako Ni wana Amejenda hekaru lake Ana uwezo wa kufanya lolote Aleluya Na ambia kapijana, mimi liyowa, nikalala chini na wewe mtu wako. Sina nyumba, sina ni, lakini liyowa. Itaji ni kuo, full story. Maisha ya taendaje, yula liya wawezesha wengine kutoka chini wakapada. Hata tuwezesha kuna sisi kutoka kwenye maboksi yetu kwendele. Uzipoteze mna mboja, kuna ntaoa, je sina nyumba, hutaoa. Wewe mboa kwanza. Ukisha oa. Sasa, hae mwambu mengini na mwambia, wewe mungu tumeowana sisi. Wewe napenda, wanandroa tuwe tunalala chini? Hapana. Napenda wanandroa tuishi, tulale na nja? Hapana. Sasa, si tumesha owana. Wewe liwa wedeze, watu fukara wakatoka. Tako tutoya, utashaka mnanda fukara. Minatoka wote wawini. Mimi sipenda kisana, ejo cha kuwa, mke akuto, na kila kitu ndani. Hakita, yani, hapa, mutafute nae. Mtuwe jasho nae 
Mwangaike na iyo ni mapena sana Sijui ni akili yako siyo mzuri Lakini nataka kama Simone ya liku kukua mko zero Saimoni wakati ya nunaku mwoo, alikwanda ni mwogo. Goja leo ni mtobolesi. Sima mungu wa misema na mila kimezo ni mtoto wa mchungaji na baba yake ni askofu. Gambia kuhoa, hakuna cha mchungaji, hakuna niyo. Oa! Ni kuambia alivyo ata, 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 ata kumuambia. Uwe ya makuna. Ameja hofu. Akaja tena kwa kusijui ni mesema kumuambia. Neno la kuhoa alijarishi umepangilia Mada kumuambia umataka kumuhoa Liyache hivyo Sia mekuambia naenda kumuomba mungu ya Wee tulia Kwa ni hata wiki mbini ni repeat Haka wana tuli Nime wana ni mungu Kale kajamaka kaoha Haka na mbele Wala nyumba Kana oha mtoto wa skofu Ha ya 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 Leo Saimoni Anagari Tadabia mtegenda kiwanda cha adini Cha unga Ana studio ya ufanya nini Na sasa hivi ya yuko dare salama Ana vitu fulani na ana kiwanja kifuwa dare salama Ndo ni kwa na mambia manangu Takuja kwa mia dao nini Mana huyo ni munga Sema amina Lakini unaowa kutoka zero point Leo huya na muona saimoni kama lugu Hakuna mume mzuri kama saimoni Sema amina Na jamaa na isikuizi katuwekia na gogo zilake Nakija hapa na ipiga Katibu wa kwaya ya amani Basi He ndo mama huya naisha kabisi Wana sikuwe sana Lakini ungejua mwanzo wake Mwambia mwanzo Watu wanasema mwanzo mbunu Huko huko no tuanzie Sema amina Sema amina jamani Tutaanda huko huko chini Maada mtunaye mwede shaji Hata tutowa chini Hata tupereka Wangapu wanariamini Hili oneno la mchana wangu Nataka uhame kwenye hali ya kujiona mnyongi Kuona hili na fulani Fulani ndo anastaini hili Mungu hana upendeleo Mungu hana matabaka Sema amina Sema tena amina jamani Haleluya Haleluya Mambia liye mpasara kicheko Huyo ya tanipa kicheko na mimi Sema tena liye mpasara kucheka Na mimi nimelia sana Nimeona mambo mengi kama mlima Anasema katika kumbu kumbu la parati Kwa maya tosha Ulivyo kaa katika mlima huu Sasa toka nenda marafulati Amen Amen Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo wangu sana Anamgeukia po anapetu 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 Aliyo kwenye shawe Kuwa mtume wa watu waliyo tahidhiku Ndiya nai aliye nimeke shamii Kuwa mtume wa watu wa siyo tahidhiku Ingini nai ubini kule kwa watu wa siyo tahidhiku Wanaokoka Ndiyo ingini nai ubini kwa wayahudi wanaokoka Anayetenda miujiza kule vilemu wanatembea Ndiyo weo nai mtumia wanatembea Kwa hiyo Mimi sila unyonge wa ina yoyote Dile nilifuta kamisa unyonge kwa nyofahamu wa po Akawa natembea kama mtume Sema mima Kala loya Tena ukizoma nyaraka zake Mpaka alitaka kupitiriza Kwa vila ababi alimujua amwede shai Hakutaka tena olekane kama mnyonge mnyonge Akatembea kama alie na mtu anai mwede shai Ukijua anai mwede shai Ukana ufamu huu Uta tembea kinyonge nyonge Na pambia uta tembea kinyonge nyonge Uta muna goli yati wanda kutetemeka hivi Utasema leo utapigwa Maada mninae aniwezesha Lata upigwa Haleluya Haleluya Tunapoelekea kumaliza maombi yetu Jumane Mimi nitafunga yale maombi Na ninajangwa ambalo nataka ni kuombe Kwenye zeki ya tisula ya tisa Ilibwana kutia alamo Sikose jumane Lakini leo nataka 
nikwambie madam tunaye atuwezesha. Ha. Jamani acha mchezo. Mwambie mwenza acha mchezo. Mwambie tena mwenza acha mchezo. Acha mchezo. Tarehe nane ninaenda kukabidhi pamoja na viongozi wenzangu gari kwa askofu wetu mkuu. Gari ya mwisho. Tumetafuta gari ili watu waliokuwa namuona kama askofu wetu ni wa kawaida. Tulikaa maaskofu wote wa majimbo na kanda. Hatukutaka kuambia washirika wala wachungaji. Nataka tuonyeshe. Ya kwamba huyu ni baba. Amen. Tupate gari V8. Amen. 2014 wala 15 wala 16 wala 17 wala 18 wala 19 zianze shilingi kuja mpaka inayotoka kiwanda. tuiandalie na bendera yake. Amen. Ya hiyo ingeti. Amen. Ndipo kwa inatembewe na kupeana mwisho. Amen. Tuongeze urefu wa maisha ya askofu wetu. Amen. Maana ile raha tuna ile akikaa ishuke chini mpeleke eh aseme jamani. Ili tupe deni la kutubikia. Amen. Hello. Kwa mawaziri tundo wakalie magali yale mapu Ye ni zaidi ya mwabili ya mwazi Mwitu wa mungu Tunaye mfamini Tunaye mtaishimi Haleluya Jana ni kwa naambiwa kila kitu kimekamilika Ni katuwa maelekeno Ni peni siku kumi Ni waandaye maskofu wato wa yungu pale Alafu isogezo ya dodomo kutoka na resina Kwa yungu matatu takuwe natoka Mahala tuko kuwa tuna Misha kabijo kila kitu mpaka plate number na kila kitu la 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 Sema amina Wengine wanangoje wa zoom Chisi kunaibu ya tishati Anaitua Yesu Christo Anaitua Yesu Christo Anaitua Yesu Christo wangapo wanabarikiwa wanangu. Leo nimewaambia na waletea injiri ya amani, injiri ya baraka, injiri ya kubadilisha mitazamo yenu, injiri ya kufanya ucheka hata ukitoka hapa. Hata unajua hata ungekula dagaa unacheka Mungu anazibariki. Lakini ukila
Mzee unakimbia. 